నమస్తే నేను వసంతలక్ష్మి యోగా మాస్టర్ ట్రైనర్ స్పెషలిస్ట్ ఫర్ వెయిట్ లాస్ ఇంట్లోనే ఉంటూ చక్కగా యోగా నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని కండక్ట్ చేస్తుంటాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే మెసేజ్ చేయండి కాల్ చేయండి ఈ వీడియోలో కూర్చొనే మనం సైడ్ ఫ్యాట్ని ఎంత బాగా తగ్గించుకోవచ్చు ఎలాంటి ఆసనాస్ చేస్తే మంచిది అన్నది తెలుసుకుందాం దాని తర్వాత బరువు తగ్గాలనుకున్న వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిది డిటాక్సిఫికేషన్ డ్రింక్స్ కూడా తెలుసుకుందాం ముందు మనం యోగా ఆసనాస్ని సాధన చేద్దాం చూడండి రైట్ లెగ్ని సైడ్కి తీసుకోవాలి బాగా స్ట్రెచ్ చేసుకోవాలి వామప్స్ ఎప్పుడు కూడా బాడీకి చాలా రిలాక్సింగ్గా అనిపిస్తాయి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే మనకు బాడీ వామప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆసనాస్ చక్కగా ప్రాపర్గా రావాలంటే కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక్క నిమిషం అండి ఇలా లెగ్ని మనం హిప్ జాయింట్ దగ్గర నుంచి ఫ్రీ చేసుకుంటూ మినిమము ఈచ్ సైడ్ ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తే సరిపోతుంది తర్వాత రైట్ లెగ్ సైడ్ తీసుకుందాము రిలాక్సింగ్గా కూర్చోండి హిప్ అనేది కూడా ఒకసారి అప్ డా చక్కగా అప్ డా అప్ డా అంటే సీటింగ్ పొజిషన్ కరెక్ట్గా ఉందంటే ఆసన అనేది చాలా చక్కగా వస్తుంది స్లోగా రైట్ పామ్ డౌన్ చేసుకుంటాము లెఫ్ట్ సైడ్కి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ డౌన్ చేసి మెయింటైన్ చేయండి ఇప్పుడు నేను సిక్స్ కౌంట్స్ మీకు అప్ అండ్ డౌన్ మూమెంట్స్ చూపించాను మీరు మినిమము టెన్ టైమ్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి సైడ్స్లో స్ట్రెచ్ కూడా చాలా రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది ఈ లెవెల్కి రాలేకపోయారు అనుకో ఇలా వచ్చింది అనుకో ఏం పర్లేదు ఇంతే ఉండండి మెల్లమెల్లగా ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ స్లోగా డౌన్ అవుతూ ఇంతవరకు వస్తుంది అనమాట ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాము అన్నది మన రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బ్లడ్ ఫ్లో సరి బా చాలా రిలాక్సింగ్ అవుతూ ఉంటుంది సైడ్ స్ట్రెచ్ వస్తూ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ విజరల్ ఆర్గాన్స్ మీద ఉన్న ఫ్యాట్ అంతా బర్న్ అవ్వడానికి ఇలాంటి పోస్టర్స్ చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి ఇన్హేల్ అప్ స్పైన్ బాగా పైకి స్ట్రెచ్ చేసి ఎగ్జేల్ డా ఇన్హేల్ అప్ ఎగ్జేల్ డా ఇన్హేల్ అప్ ఎగ్జేల్ డా ఇక్కడ కూడా ఒక టెన్ సెకండ్స్ అలా రిలాక్స్ అవ్వండి తర్వాత డీప్ బ్రీతింగ్ తీసుకుంటూ పైకి వచ్చేసేయండి స్లోగా లెగ్ మార్చేసుకుందాం లెగ్ స్ట్రెచ్ సైడ్కి తీసుకున్న తర్వాత హిప్ అప్ డౌన్ వన్ టూ త్రీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డౌన్ చేస్తున్నాం రైట్ హ్యాండ్ పైకి డీ బ్రీతింగ్ సైడ్ స్వింగ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మెయింటైన్ టూ ఎంతసేపు ఉండగలుగుతారో మన ఇష్టం అండి ఒక టెన్ సెకండ్సే ఉండమని నేను చెప్పాను అనుకోండి బట్ మీకు స్ట్రెచ్ చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది రిలాక్సింగ్గా ఉంది మీరు థర్టీ సెకండ్స్ ఉండగలిగారనుకో ఉండండి వన్ మినిట్ ఉండగలిగారంటే ఇంకా మంచిది మనం ఎంతసేపు ఆసనాలు ఉంటే అంత మంచి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అనమాట ఇన్హేల్ సెంటర్ తర్వాత హ్యాండ్స్ని బాగా పైకి స్ట్రెచ్ చేసి ఎగ్జేల్ డా ఇన్హేల్ అప్ ఎగ్జేల్ డా ఇలా అప్ డౌన్ ఒక సిక్స్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి రిలాక్సింగ్గా ఎంత స్పైన్ ముందుకు స్ట్రెచ్ చేస్తూ చేయగలిగితే స్పైన్ కూడా చాలా బాగా స్ట్రెంగ్ అవుతుంది బ్యాక్ పెయిన్ ఇష్యూస్ రాకుండా ఉంటాయి అసలు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీషనర్స్కి అసలు ఎంత ఎనర్జెటిక్గా ఉండగలుగుతారంటే మెల్లగా ఒక్కసారి బటర్ఫ్లై చేసేద్దాం ఈ స్ట్రెచ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వేరియేషన్ కూడా చూపిస్తాం తర్వాత స్లోగా లెగ్స్ని వైట్ చేసుకోండి ఈ వైట్ చేసి స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను మీకు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారో అంతే చేయండి ఇలా వీ షేప్లో చేయగలిగితే వీ షేప్లో చేయండి అలా కాదు చక్కగా ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ వస్తుంది అనుకుంటే చక్కగా ఓపెన్ చేసుకోండి ఇది మన రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ని బట్టే ఉంటుంది లెగ్స్ వైట్ చేయడం అనేది సో ఎవరి లెవెల్కి ఎంత చేయగలిగితే అంతే చేయొచ్చు ఏం ఇబ్బంది లేదు తర్వాత హ్యాండ్స్ని ఇంటర్లాక్ చేసుకొని ఇవంతా కూడా సైడ్ ఫ్యాట్ని తగ్గించడానికి ది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అండి రోజు చేస్తూ ఉంటే అసలు లోయర్ అబ్డోమెన్ స్ట్రెచ్ చాలా బాగుంటుంది పీసీఓడి పీసీ వైస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే నేను ప్రతిరోజు చేయిస్తాను స్లోగా డౌన్ చేసి ఇక్కడ కూడా స్లోగా స్వింగ్ చేసుకోండి ఎంత డౌన్ చేయగలిగితే అంతే డౌన్ చేసి స్వింగ్ చేసి ఇక్కడ కూడా మెయింటైన్ చేయండి ఒక టెన్ సెకండ్స్ ఆ ట్వంటీ సెకండ్స్ మన బాడీ ఎంత సపోర్ట్ చేస్తే అంతసేపు ఇన్హేల్ ఆ స్పైన్ కొంచెం పైకి ఎగ్జేల్ డౌన్ చూడడానికి టఫ్గా ఉందని అస్సలు ఏం కంగారు పడద్దు రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇన్హేల్ అప్ స్లోలీ డా 
మెల్లగా లెగ్స్ని వెనక్కి తీసేసుకోండి ప్రతి ప్రాక్టీస్ తర్వాత బటర్ఫ్లై చేసుకున్నారంటే చాలా రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది ఎంత హ్యాపీగా ప్రాక్టీస్ చేస్తామన్న దాన్ని బట్టి మన రిజల్ట్ ఉంటుంది అనమాట మెల్లగా ఇలా లెగ్స్ని ముందుకి స్ట్రెచ్ చేసేసుకొని చూడండి రైట్ లెగ్ని అప్ చేస్తున్నాను యాంకిల్ కానీ కర్ఫ్ మజిల్ కానీ టోస్ కానీ మనకి ఏది కంఫర్ట్ ఉంటే అది చక్కగా పైకి స్ట్రెచ్ చేసి ట్విస్ట్ చేసి మెయింటైన్ చేద్దాం అండ్ ఈ బ్రీత్ అవుట్ తర్వాత టూ హ్యాండ్స్ ఇలా లాక్ చేసుకొని డౌన్ చేయండి మళ్ళీ సేమ్ ట్విస్ట్ స్లోగా డౌన్ పొట్టు మీద ప్రెషర్ రావాలి సైడ్స్ మీద ట్విస్టింగ్ బాగా రావాలి బ్యాక్ మజిల్స్ బాగా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి రిలీజ్ సేమ్ ఆపోజిట్ సైడ్లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ట్విస్ట్ డౌన్ ట్విస్ట్ డౌన్ ట్విస్ట్ మెయింటైన్ చేయండి ట్వంటీ సెకండ్స్ మినిమం ట్వంటీ సెకండ్స్ చేయగలిగారంటే అసలు లెగ్ స్ట్రెచ్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది రిలీజ్ డీ బ్రీతింగ్ ఇలా టూ లెగ్స్ రిహాక్ చేసుకోండి పొట్టం మీద బాగా ప్రెజర్ ఇవ్వండి తర్వాత టూ హ్యాండ్స్ని ఒక సైడ్కి రైట్ దెన్ లెఫ్ట్ రైట్ దెన్ లెఫ్ట్ ఇన్ హెయిల్ సెంటర్ స్లోగా బ్యాక్కి పొట్ట మీదకి లెగ్స్ తీసుకొని స్లోగా రైట్ దెన్ లెఫ్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ డోలర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ డే బ్రీతింగ్ ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ ఇలానే కూర్చొని స్పైన్ని బాగా పైకి స్ట్రెచ్ చేసుకుంటూ స్లోగా ముందుకి స్లోగా డౌన్ ఇన్హేల్ సెంటర్ ఎస్ చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా ఉన్నాయి ప్రాక్టీసెస్ చేస్తూ ఉంటే వచ్చేస్తాయండి అస్సలు ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరమే లేదు సో రెగ్యులర్ ప్రాక్టీషనర్స్కి మరో ఈ ఓవర్ డైట్ ఫాలో అవ్వాల్సిన కూడా అవసరం ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న ఆహారం బాడీకి అమృతం లాగా పనిచేయాలి దానిని మెడిసిన్ లాగా ఇంతింతే తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకు కావలసిన ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారనుకోండి డైజెషన్ సిస్టమ్ చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది మెటబాలిజం చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మీరు తీసుకున్న ఆహారం ఈజీగా ఈజీగా ఫ్యాట్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వకుండా మనకు ఎనర్జీ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది రెగ్యులర్ ప్రాక్టీషనర్స్కి మనకు మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆయిలీ ఫుడ్ తినకూడదు అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేస్తే చాలా మంచిది మనం మనకు పొట్ట ఇంతవరకు ఫిల్ అయ్యింది చాలు సరిపోతుంది అని చెప్తుంది ఇలా బాడీకి బాడీ పాజిటివ్ పాజిటివ్ హ్యాబిట్స్ని బాడీయే అలవాటు చేసేసుకుంటుంది రెగ్యులర్ ప్రాక్టీషనర్స్లో వచ్చే ది బెస్ట్ చేంజ్ అండి ఇది సో మనకు మనకే ఫుడ్ కంట్రోల్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఫుడ్ కంట్రోల్ రావడానికి ఇంకొక ముద్ర కూడా నేర్పిస్తాను ఫుడ్ కంట్రోల్తో పాటు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారంటే బరువు తగ్గడం చాలా చాలా ఈజీ చూడండి కేచరీ ముద్ర అన్నీ లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు రిలాక్సింగ్గా మనకు గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా కూడా చెయ్యండి టెన్ సెకండ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోండి మెల్లమెల్లగా వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ కూడా ఉండగలుగుతారు ఎంత ఎక్కువ టైం ఉంటూ ఉంటే మనకు ఫుడ్ కంట్రోల్ అంత బాగా అవుతుంది ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ పిచ్చి పిచ్చి ఫుడ్స్ చూసినప్పుడల్లా తినాలని అనిపించే క్రేవింగ్స్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి ఇలాంటి ప్రాక్టీసెస్ చేస్తూ హెల్దీగా బరువు తగ్గడానికి హెల్దీగా ఫిట్గా ఉండడానికి ఎనర్జెటిక్గా ఉండడానికి అందరూ యోగ సాధన అలవాటు చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకున్నావా నమస్తే